హే గాయస్ వెల్కమ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఇవాళ నేను సాటర్డే ఎపిసోడ్ డే సిక్స్టీ టూ అంటే ఎపిసోడ్ సిక్స్టీ త్రీది రివ్యూ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఐ నో నేను ఇప్పటి వరకు రివ్యూస్ ఏం చేయలేదు దిస్ ఈజ్ మై వెరీ ఫస్ట్ లైక్ బిగ్ బాస్ రివ్యూ కాకపోతే నేను ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఐమ్ వాచింగ్ బిగ్ బాస్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే అండ్ ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ టు షేర్ అబౌట్ బిగ్ బాస్ అందుకనే సో ఫస్ట్ అయితే ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఇచ్చారు సాటర్డే ఎపిసోడ్లో ఆబ్వియస్లీ నాగ్ సార్ వస్తారు కదా సో అప్పుడు ఆయన ఫేవరెట్ లైక్ కంటెస్టెంట్ పృథ్వీ అని చెప్పారనమాట ఒక ఆడియన్ సో ఎస్ నాకు కూడా ఆయన చెప్పిన పాయింట్ కరెక్ట్ అనిపించింది అది చెప్పకపోయి ఉంటే నాకు స్ట్రైక్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ సో ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ పాయింట్ అంటే ఆయన పృథ్వీ అందరితో లైక్ అంటే లైక్ కూల్ ఉంటాడు ఆయన ఆట ఆడేస్తాడు గొప్పలు చెప్పుకోడు ఆట ఆడే సైడ్కి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు ఓడిపోయినా అగ్రెసివ్ అవ్వడు గెలిచినా లైక్ ఓవర్ చేయడం అన్నట్టు బాగా చెప్పారు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్ టు హైలైట్ అండ్ యష్మి గురించి కూడా బాగా హైలైట్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది ఇది అందరికీ ఉన్న ఒపీనియనే యష్మి గురించి యష్మి లైక్ తెలుసు కదా కొంచెం అంటే ఏదన్నా ఇష్యూ అయింది అంటే షీఈస్ నాట్ ఫెయిర్ ఆల్ ద టైమ్స్ అండ్ ఆల్సో తను ఫెయిర్ లేని దగ్గర కూడా మళ్ళీ తనే ఏదో ఎఫెక్ట్ అయినట్టు షీల్ స్టార్ట్ క్రయింగ్ సో అది హైలైట్ చేశారు అండ్ ఇంకోటి ఒకటి యా ఫస్ట్లో కొన్ని చూపించారు కొన్ని క్లిప్స్ ముందు రోజువి ముందు రోజు మరి నైట్ మార్నింగ్ ఐమ్ నాట్ షో సో అదైతే ఒక క్లిప్ వచ్చి పృథ్వీ పృథ్వీని అంటుంది అనమాట విష్ణు లైక్ వాష్రూమ్స్కి అడిగిన లైక్ ఏం చేసినా నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం అనేదో చెప్తుంది యా ఐ థింక్ షీఈస్ ఓవర్లీ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ద లవ్ అంటే ఫాలోయింగ్ ఇంటూ ఆల్రెడీ పడిపోయింది బట్ కొంచెం లైక్ పృథ్వీ నుంచి కూడా రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది అని అనిపించింది బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆయనకు అంత ఏం లేదు హీస్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ ద అటెన్షన్ కొంచెం మ్యాక్సిమం అంతే అండ్ ప్రేరణ లవ్ స్టోరీ చెప్పింది అప్పుడు వీళ్ళందరూ భలే దొబ్బుతున్నారనమాట ప్రేరణని ఇంకా చెప్పు లేకపోతే సిగ్గుబడకు అంటే లోన్కి పోతున్నావు సిగ్గుబడుతున్నట్టు అలా అలా సంథింగ్ సంథింగ్ కామెడీ అనిపించింది కొంచెం బట్ నాకు అనిపించింది అది చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఐ డోంట్ నో వై దే షోడ్ ఇట్ ఆ రెండు సీన్స్ ఎందుకు చూపించారు ఏదన్నా గొడవ ఆర్ ఏదన్నా సమ్ యూనో గాసిపింగ్ ఇట్లాంటివి చూపించిన ఒక అర్థము దర్ నథింగ్ టు లైక్ షో దాట్ ఇన్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఎపిసోడ్ మళ్ళీ పాయింట్లెస్ అనిపించింది అండ్ దెన్ నబీల్ వాళ్ళు ఇది చేసుకుంటున్నారు అదే లైక్ ఏదో ఫన్ టాస్క్ లాగా మరి బిగ్ బాస్ ఇచ్చాడో వీళ్ళు చేసుకున్నారో తెలియదు ఛాయ్ గురించి చెప్తే ఐ మీన్ ఛాయ్ గురించి ఛాయ్ చేస్తున్నట్టు నబీల్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ పలికిస్తూ చెప్పాలన్నమాట ఒకటి ఫస్ట్ లాఫ్టర్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత యాంగర్ సస్పెన్స్ సస్పెన్స్ కాదు అదే యాంగర్ ఇంకా లైక్ సీరియస్ అట్లా ఏవో ఇచ్చారు బట్ యా ఇట్స్ వెరీ ఫనీ నబీల్ కామెడీ టైమింగ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది బిగ్ బాస్కి వచ్చాక మేబీ ఈ రోహిణి అండ్ అవినాష్ వీళ్ళందరిని చూసి అనుకుంటా బట్ ఇదేంటి ఆర్ లేకపోతే అలవాటు అయ్యే కొద్దీ పీపుల్ లైక్ షో దేర్ ఏమంటే ట్రూ సెల్ఫ్ కదా అట్లా ఏమన్నా ఓపెన్ అయ్యాడేమో కామెడీ విషయంలో విచ్ ఈస్ గుడ్ బట్ ఇవన్నీ ఎందుకు చూపించాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఐ డోంట్ నో సో ఫస్ట్ అయితే నాకు సార్ వచ్చాక లైక్ ఒక మీరు చూసి ఉంటే ఇఫ్ ఎపిసోడ్ లైక్ ఇలా ఒక లైక్ ఏమంటారు ఒక్కొక్క పర్సన్ది క్యూబ్స్లా ఉన్నాయి అనమాట అది షీట్లా ఉంది సో అది ఇలా బ్రేక్ చేస్తే బ్రేక్ అయిపోతుంది అంటే లైక్ చిరిగిపోతుంది ఆ షీట్ సో ఒక్కొక్కరిని లైక్ కుండబద్దలు కొట్టినట్టు అంటారు కదా సో అలా చేశారు ఫస్ట్ అయితే దే స్టార్టెడ్ విత్ ప్రేరణ నాకు కొంచెం హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రేరణ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఇప్పుడు తనకి ఏదైనా నచ్చలేదు ఆర్ తనకి అగేన్స్ట్గా ఉన్నారు అంటే షీల్ స్టార్ట్ సేయింగ్ థింగ్స్ అని అనిపించింది చాలాసార్లు అవసరం లేనట్టు లైక్ ఆ పోరా ఆ పోరా అని మణికంఠన్ కూడా అప్పుడు బాగా తిట్టింది అది ఎప్పుడూ హైలైట్ చేయలేదు అనుకుంటా ఎపిసోడ్స్లో మణికంఠన్ అయితే ఘోరంగా తిట్టింది కొన్ని సినారియోస్లో బట్ ఈసారి పుడింగి అని నైని నంది కదా అది హైలైట్ చేశారు సో కొంచెం బాగానే ఇచ్చారు లైక్ బాగా ఇచ్చారులే అని అనిపించింది ప్రేరణకి ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ బట్ ఎప్పుడూ లైక్ ముందు ముందు ఎపిసోడ్స్లో అంత హైలైట్ చేసినట్టు అని అనిపించలేదు అండ్ ఆల్సో బట్ నాకు ఒక్కటి నచ్చింది ఏంటంటే ఇదేంటి నిఖిల్ విషయంలో నిఖిల్ గాట్ రియలీ రియలీ అగ్రెసివ్ ఆ వాటర్ క్యాన్ టాస్క్లో మీరు చూసుంటే సో ఆయన విషయంలో ఐ డోంట్ థింక్ షీ హ్యాస్ టు బి కాల్డ్ అవుట్ లైక్ దట్ అంటే ఏదో ఎఫ్ వర్డ్ యూజ్ చేసింది అని చెప్పి అంత క్లాస్ బీక్ వేశారు ఐ థింక్ నిఖిల్కి కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్లాస్ బీ
అండ్ కమింగ్ టు నిఖిల్ ఎస్ అగ్రెసివ్గా ఉన్నాడు అని కరెక్ట్ పాయింట్ రేజ్ చేశారు అండ్ ఇదేంటి బట్ నిఖిల్ ఏమి డిఫెన్స్ ఇచ్చుకున్నాడు తెలుసా నేను నేను ఎమోషనలీ ఎస్ ఐ బికేమ్ అగ్రెసివ్ బట్ నేను ఐఎమ్ వె ఐ వాజ్ వెరీ కాన్షియస్ వెన్ ఐ వాజ్ బీయింగ్ ఫిజికల్ అగ్రెసివ్ నేను లేను అసలు లైక్ అంటే లైక్ లైక్ టా దాని అంటే చేతల్లో నేను అసలు ఐ డిడ్ నాట్ క్రాస్ మై లైన్ అన్నట్టు చెప్పాడు బట్ వీ హ్యావ్ ఆల్ సీన్ నాకు సార్ కూడా అదే అన్నారు అందరం చూసాం బాబు నువ్వు ఎంత అగ్రెసివ్ అయ్యావు అని చెప్పి అండ్ కాకపోతే ప్రేర్ నాకు ఇచ్చినంత వార్నింగ్ నిఖిల్కి కొంచెం గట్టిగా ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది కొంచెం తగ్గింది అనిపించింది నాకైతే తర్వాత గౌతమ్ విషయంలో ఆ వర్డ్ యూజ్ చేశాడు లైక్ ఆ వర్డ్ దగ్గర లైక్ సైలెంట్ చేస్ సైలెంట్గా అలా అన్నాడు అని చెప్పి లైక్ హైలైట్ చేశారు నేనైతే నేను యాక్చువల్లీ ఆ రోజు ఎందుకో లైవ్ చూశాను లేకపోతే ఎపిసోడ్లోనే చూశాను ఏమో గుర్తులేదు కానీ నాకు అట్లా అనిపించలేదు సైలెంట్ చేసినప్పుడు బట్ వెన్ ది రీప్లేడ్ ఇట్ ఎస్ కొంచెం సైలెంట్ చేసినట్టు అనిపించింది బట్ వి డోంట్ నో లైక్ మేబీ కావాలని అని ఉండొచ్చు చెప్పలేం గౌతమ్కి కొంచెం అంటే హీ హీఈస్ వెరీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ హీ డస్ బట్ కొంచెం ట్రిగర్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్స్ ఉంటాయి అంటే అవుతారో లేదన్నా బ్యాడ్గా చేస్తే సో ఆ ఇందులో ఏమైనా అన్నాడో లేకపోతే నిజంగా అనలేదేమో అని అనిపిస్తుంది చూస్తుంటే సో మా వర్డ్ సైలెన్స్ సైలెన్స్ చేసి అట్లా లిప్సింగ్ చేశాడు అని అంటున్నారు లైక్ వాట్ డూ యూ థింక్ గైస్ అని ఉంటాడా అను అని ఉండడా మీరైతే కమెంట్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి లైక్ నాకైతే అన్నాడని అనిపించట్లేదు ప్రాబ్లీ బికాస్ ఇప్పటి వరకు వేరే అన్ని విషయాల్లో గౌతమ్ హ్యాస్ బీన్ రియలీ ఏమంటారు కంట్రోల్డ్ అండ్ తను లైక్ చాలా ఆలోచిస్తాడు ఇదని చేసే ముందు లైక్ అంటే కెమెరాస్ వాచ్ చేస్తున్నాయనే కాదు లైక్ యునో హీఈస్ వెరీ ఏమంటారు సెల్ఫ్ అవేర్ అని అనిపిస్తుంది సో ఐ డోంట్ థింక్ హీ ఈస్ సెట్ దాట్ వాట్ డూ యూ గైస్ థింక్ కమెంట్ చేయండి అండ్ తేజ బ్యాగ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్ ప్రొటెక్ట్ చేసినందుకు కూడా నిఖిల్కి దే గేవ్ ఏమంటారు దట్ అప్రిషియేషన్ నాకు ఒకటి నచ్చలేదు యష్మిని వెళ్ళి గట్టిగా లాగాడు కదా అది ప్లే చేశారు అది నేను అప్పుడే అనుకున్నా దానికి జస్టిఫికేషన్ కూడా ప్రేరణ అంది ప్రేరణ ఎఫర్డ్ అంది కాబట్టి నేను లాగాను అని అన్నారు సో ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ దట్స్ అన్ అప్రోప్రియేట్ జస్టిఫికేషన్ అట్ ఆల్ ఓకే ప్రేరణ అంటే ప్రేరణ లాగాలి అనను బట్ యష్మిని ఎందుకు లాగుతారు వెళ్ళి ఇట్స్ స్టూపిడ్ అనిపించింది మళ్ళీ ఏదో పెద్ద చెప్తున్నాడు దట్ మేము టీమ్స్గా విడిపోయాక ఐ ఫెల్ట్ లెఫ్ట్ అవుట్ అంటే ఎవరి గేమ్ వాళ్ళు ఆడుకుంటారు అవును వాళ్ళ టీం వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఆడుకుంటారు వై డస్ వై డస్ యునో లైక్ నీకెందుకు సపోర్ట్ చేయాలి వెన్ యూర్ అనే డిఫరెంట్ టీమ్ టీమ్ లైక్ గేమ్ అయిపోయాక అదే మంచిగా ఉంటారు కదా అంటే ఐ డోంట్ నో ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ నిఖిల్ వాజ్ రియలీ రియలీ జెలస్ అండ్ గ్రడ్జ్ బాగా పెట్టుకున్నాడు అనిపించింది అది ఎందుకు ఎక్కువ హైలైట్ చేయలేదో నాకు అర్థం కాలేదు అంటే కొంచెం ఏదో పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు అన్నట్టు హైలైట్ చేశారు అండ్ అవినాష్కి కంగ్రాచులేట్ చేశారు అండ్ కొంచెం ఏదో కామెడీ నడిచింది ఓకే నాట్ బ్యాడ్ కామెడీ పర్వాలేదు దెన్ యష్మి యష్మిది క్రష్ అని అని అక్క అని అన్నాడు కదా గౌతమ యష్మి లైక్ నామినేషన్ టైంలో సో అప్పుడు ఎందుకు ఇన్ ఎందుకు లైక్ యష్మినే తిట్టారు రిటర్న్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యావు యష్మి నువ్వు అని చెప్పి అంటే వాళ్ళు గౌతమ్ అండ్ లైక్ విష్ణుప్రియ వారు టాకింగ్ నువ్వెందుకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యావు అది అంటే ఆ మళ్ళీ నన్ను నా గురించి అంటున్నారు కదా సార్ అందుకే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను అని అంటే కంప్లీట్ చేసాక ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి కదా అన్నారు ఎస్ దే కాల్ ఇట్ అవుట్ నాకు గు మంచిగా అనిపించింది యష్మిన్ మీ క్వశ్చన్ చేయడంలో దెన్ ఇంకేమున్నాయ్యా ఆ ఇంకొకటి యష్మిని యష్మి టర్న్లో ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ షుడ్ బి క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేసింది లైక్ ఏమంటారు గౌతమ్ అది చూసుకోలేదు ఓకే జెన్యున్గానే చూసుకోలేదేమో దట్ తన డైస్ వెనక్కి ఉంది గౌతమ్ది లైక్ ముందుకు వెళ్ళింది ఆ స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ గేమ్ దాంట్లో అని చెప్పి కంటెంటర్షిప్కి నించిన వాళ్ళల్లో ఓకే నిజంగా చూసుకోలేదు ఓకే మేబీ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అనుకోండి ఇంకా కావాలని కూడా చేసి ఉండొచ్చు ఏమో డిల్ డిలీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు కాకుండా అందరికీ రావచ్చేమో ఛాన్స్ అని ఎందుకంటే యష్మి హ్యాస్ బీన్ సెల్ఫిష్ మెనీ టైమ్స్ సో తను ఉండిండొచ్చు అలా కూడా బట్ మళ్ళీ తర్వాత ఊరికే మళ్ళీ మరీ వరస్ట్గా ఉంటుందని నాకు తెలియదు అని చెప్పి ఉండొచ్చు కూడా అనుకుందాం బట్ మరీ అంత నెగిటివ్గా అనుకోకపోయినా ఒక్కటి నచ్చలేదు ఏంటంటే ఎందుకు డిలీట్ చేస్తున్నావు అనే దగ్గర అని నేను అంత ఇవ్వలేదేమో అని అనిపించింది అని గౌతమ్ అని అంటే లేదు లేదు యూ హ్యావ్ ప్లేడ్ రియలీ వెల్ అని అట్లా ఏదో సోపేసినట్టు వేసింది బట్ మళ్ళీ వేరే నిఖిల్ దగ్గర అలా చెప్పింది సో వెన్ నాకు సార్ క్వశ్చన్
అండ్ ఈ పాయింట్ అయితే కామెడీ పాపం పృథ్వీ ఆ వాటర్ క్యాన్ టాస్క్లో చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి పరిగెట్టాడు అండ్ హీఈస్ లైక్ ఫిజికలీ ఫిట్ అండ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ తనే పాత్గా పరిగెట్టాడు సో మ్యాక్సిమం టైమ్స్ అసలు గంగా చూడలేదు అయినా కూడా గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా పరిగెట్టాడు అమ్మ చూడలేదా లేకపోతే పృథ్వీ పృథ్వీ అమ్మకు నచ్చడు సో అందుకని చెప్పలేదా మనకు తెలీదు బట్ ఇక నిజంగానే చూసి ఉండకపోవచ్చు వీ కాన్ జస్ట్ బ్లేమ్ హర్ కదా సో యా ఇంకోటి ఇది కూడా హైలైట్ చేశారు ఆడియన్స్తో మళ్ళీ మాట్లాడిపించారు దట్ యష్మి ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే ఏడుస్తుంది మిస్టేక్ని కవర్ చేసుకోవడానికి అని నాకు చాలాసార్లు అనిపించింది అంటే ఏమంటారు లైక్ అలా అనకూడదు యా ముసల్ కన్నీళ్ళు టైప్స్లో బట్ యష్ ఈస్ వెరీ లైక్ స్వీట్ షీ లుక్స్ రియలీ గుడ్ అండ్ ఆల్ బట్ కొన్ని 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 సిచ్యువేషన్స్లో అలా అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ ఇన్ గౌతమ్స్ కేస్ మీరు లైక్ మీరు ఆల్రెడీ ఎపిసోడ్స్ అన్ని ఫాలో అవుతుంటే గౌతమ్ విషయంలో ఎందుకో లైక్ షీఈస్ నాట్ అన్ఫేర్ ఎట్ ఆల్ అని అనిపిస్తుంది నాకైతే అండ్ ఓకే ఎల్లో టీమ్ని అప్రిషియేట్ చేశారు అండ్ ఆల్సో తిట్టారు ఎవరిని పృథ్వీని రోహిణిని నయనిని ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా లైక్ దే హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాస్క్స్ అని చెప్పి తిట్టారు అండ్ నాకు ఇక్కడ లైక్ పృథ్వీ మంచిగా అనిపించింది వెన్ తన కాల్ బాగాలేనప్పుడు రోహిణి వెళ్ళి షీ ప్లేడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాస్క్ అని పృథ్వీకి ఏదో బాగాలేదంట అప్పుడు రోహిణి వెళ్ళిందంట హీ హైలైటెడ్ దట్ మంచిగా అనిపించింది ఓకే పృథ్వీలో కానీ మంచి యాంగిల్ కూడా ఉందా అని అనిపించింది దెన్ నైనీకి కన్నీటి కడవ అని చెప్పి ఇచ్చారు బిరుదు పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఇది కూడా హైలైట్ చేశారు రోహిణి విషయంలో ఎస్ షీ హ్యాస్ బిన్ రూడ్ తనేమేదో మంచిగా లైక్ ఏమంటారు తనేదో మంచిది తినే మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుందని అన్నాను బట్ రోహిణి టాస్క్ సరిగ్గా ఆడలేదు నువ్వు కరెక్ట్ ఆడలేదు అది ఏదైనా హైలైట్ చేసింది కదా అప్పుడు కొంచెం మేబీ అప్పుడు మేబీ తను లైక్ యూనో కొంచెం సీన్ చేసినా ఓకే రివర్స్ అర్చ్ చేసినా ఓకే అక్కడ ఎంజాయ్ చేసేసి ఉంటే బాగుండు తనది తనే పోగొట్టుకుంది అనిపించింది బికాజ్ నైనీ అంటే మంచి ఒపీనియనే ఉంది అందరికి ఎవరికి నైనీ బ్యాడ్ నైనీ ఈజ్ నాట్ ఫేర్ లేకపోతే నైనీ ఈజ్ అగ్రెసివ్ అట్లాంటి ఒపీనియన్ ఎవరికి లేదు నైనీ మంచిదే అని అందరికీ అనిపిస్తుంది బట్ తను అలా ఏడ్చి యాక్ట్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లీ తను ఎమోషనల్గా ఎక్కువ ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు బట్ అబ్బా ఎంత లాగుతుంది రా బాబు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద హోమ్స్లోకి వెళ్ళి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్తో డిస్కషన్ పెట్టడం అదంతా షీ డిడ్ దాట్ కొంచెం అది ఎక్కువైపోయింది అనిపించింది దెన్ తేజాన్ కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు లాస్ట్ వీక్ అప్రిషియేట్ చేయలేదు లాస్ట్ వీక్ యాక్చువల్లీ నేను ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ నాగ్ సార్ టు అప్రిషియేట్ తేజ బట్ ఈ వీక్ అప్రిషియేట్ చేశారు దట్ బికాస్ మేబీ హీ ఫెల్ట్ వెరీ లో కదా అంటే కొంచెం ఫిట్గా ఉండాల్సింది నేను అని అలా అన్నాడు చాలాసార్లు సో దాని గురించి లైక్ అప్రి అప్రిషియేషన్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీ అనుకొని చేసినట్టున్నారు అండ్ తర్వాత విష్ణుని క్వశ్చన్ చేశారు ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ తేజ అన్నాడు అనమాట నాకు ఇచ్చింది సార్ ఆపర్చునిటీస్ ఈసారి విష్ణు అని అంటే నాకు సార్ అన్నాడు నేను అదే అనుకున్నా మైండ్లో ఆమె ఆడ ఆమె ఆడబడిద్దని నీకు ఇచ్చి ఉంటుంది అని అంటే కొంచెం ఎస్ విష్ణు తేజ ఈజ్ లిటిల్ సారీ విష్ణు ప్రియ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ ఎస్కేపిస్ట్ అని అనిపిస్తుంది తను ఏంటో మరి స్వీట్గా ఉంటుందిలే కానీ ఈ వీకెండ్ వచ్చేసరికి కొంచెం ఓవర్గా లైక్ డైలాగ్స్ వేయడము అంటే షీఈస్ నాట్ లైక్ హర్ సెల్ఫ్ అని అనిపిస్తుంది ఎట్ ఎట్లీస్ట్ ఇన్ వీకెండ్ ఇంకా మేబీ ఎవరైనా అంతేనేమో లైక్ కొత్త ఇప్పుడు వాళ్ళతో అంటే రోజు మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఒక నార్మలైజ్డ్ ఒక బిహేవియర్కి వస్తారు నాకు సార్ అప్పుడప్పుడే కనిపిస్తారు కాబట్టి కొంచెం ఎగ్జైట్ అయిపోవడం అదంతా చేస్తుందేమో ఐ డోంట్ నో బట్ ఇక కొంచెం డైలాగ్స్ వేసింది నారాయణ నారాయణ సుఖినో సర్వేజన సుఖినో భవంతి ఇవన్నీ అని చెప్పి ఓకే ఎనీవేస్ అంటే టైం అక్కడ మేబీ మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ సరిగ్గా చూపించలేదా లేకపోతే అక్కడ అంత అప్రోప్రియేట్గా అనిపించలేదా డైలాగ్స్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ చేయండి అండ్ నాకైతే విష్ణుప్రియ ఈజ్ గుడ్ లైక్ గుడ్ ఎట్ హార్ట్ అండ్ షీఈస్ లైక్ ఎంపాత్ అంటే పక్కన వాళ్ళు ఏమని పక్కన వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అది ఇది అని అన్నీ అంటుంది బట్ నాకు ఒక్క విషయంలో విష్ణుప్రియ నచ్చలేదు ఏ విషయంలో అంటే మొన్న ఫైవ్ మెంబర్స్ని నామినేట్ చేయమన్నప్పుడు వెన్ షీ వాజ్ మెగా చీఫ్ వాట్ షీ డిడ్ వాజ్ షీ నామినేటెడ్ నబీల్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ లాగా నాకు నచ్చలేదు ఐ థాట్ షీల్ నామినేట్ యష్మి బికాజ్ అప్పుడప్పుడే యష్మికి తనకి చాలా ఇష్యూస్ అయ్యాయి కొన్ని విషయాల్లో యష్మి డిస్రెస్పెక్ట్ చేయడము అంటే కావాలని అసలు తను విష్ణుప్రియ మిస్టేక్ లేకపోయినా సాధించడం అట్లాంటి ఏం చేసింది బట్ ఐ డోంట్ నో వై వై ఇట్ వాజ్ నాట్ హైలైటెడ్
ఐ డోంట్ నో నాకు నాకు అలా అనిపించింది మీకు కూడా అలా అనిపిస్తే అయితే కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇదేంటి సరే ఐ థింక్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్ బట్ ఇప్పుడు ఇవాళ ఎపిసోడ్లో అయితే ఇదేంటి మళ్ళీ నబీల్ దే కేమ్ టు నబీల్ అండ్ నబీల్ని అడిగారు గివ్ అప్ కొట్టేసావు కదా అంటే అంటే తనకే క్లారిటీ లేదనుకుంటా ఎందుకు అలా చేశాడో మేబీ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే గివ్ అప్ చేసేస్తే ఏమంటారు హీఈస్ ఆల్రెడీ నామినేషన్స్ కదా లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓట్స్ని పుల్ చేసినట్టు ఓట్స్ వల్ల తను తను లైక్ ఫస్ట్ సేఫ్ అయినట్టు అది కొంచెం యాడప్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాడేమో అండ్ మెగా చీఫ్గా ఉంటే టాస్క్ లెక్క వాడలేము అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేము వీ విల్ నాట్ బి సీన్ అన్నట్టు చీఫ్గా లేకపోతే టాస్క్లు అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కదా అని అనుకొని అవినాష్కి ఇచ్చేసాడేమో అని అనిపించింది అంటే ఇది ఐఎమ్ రిఫరింగ్ టు ద వాటర్ టాస్క్ దట్ హ్యాపెన్ ఎస్టే ఆర్ డే బిఫోర్ ఎస్టే సో ఓకే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్ట్రాటజీ అనుకో బట్ అంటే ఎలా చూ చీఫ్గా అయితే సేఫ్ కదా యూ నెవర్ నో ఇప్పుడు ఒకవేళ నిజంగా ఎలిమినేట్ అయిపోతే యూ నెవర్ నో సో ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బోల్డ్ స్టెప్ బట్ తననైతే ఇచ్చేసాడు అది క్వశ్చన్ కూడా చేశారు నాకు సార్ అప్పుడు అవినాష్ ఏమన్నాడు అంటే అవినాష్ కాదు ఐ థింక్ తేజ ఏమన్నాడు అంటే సో ఓజీ క్లాన్ అంతా అటాక్ చేస్తున్నారని హర్ట్ అయ్యాడు సార్ అందుకనే ఇచ్చేసాడు లైక్ అవినాష్కి అని అన్నారు బట్ దానికి దీనికి సంబంధం లేదేమో ఐ డోంట్ నో మీకేమైనా దానికి దీనికి లింక్ ఉందని అనిపించిందా అంటే ఓజీ క్లాన్ అంతా అటాక్ చేసి నబీల్ని ఓడించాలనుకున్నారు ముందు రౌండ్స్లో కాబట్టి నబీల్ గేవ్ దట్ ఆఫ్ టు ఏమంటారు అదే అవినాష్ అవినాష్కి విన్ లాస్ట్లో నబీల్ కెన్ విన్ ఆబ్వియస్లీ అవినాష్ కానీ నబీనే నబీల్ ఏ స్ట్రాంగ్ నబీల్ విన్ అయ్యేవాడు గట్టిగా ఆడితే మరి ఎందుకు ఇచ్చేసాడని మీరు అనుకుంటున్నారు కమెంట్ చేయండి అండ్ ఆ విష్ణుది అదే బ్రేక్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఆస్ నాట్ టు అంటే నాకు సార్ అడిగారే బ్రేక్ చేయాలా వద్దా అంటే వద్దులే సార్ బాగా హ్యాండిల్ చేసింది సార్ పాపం సార్ అని అన్నారు ఇదే ప్రాబ్లం గైస్ సమ్ పీపుల్ లైక్ నాకైతే విష్ణు కనిపించలేదు మెగా జీవ్గా ప్రాబ్లీ అన్ని ఇష్యూస్ రాలేదు ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చి ఉంటే అప్పుడు హైలైట్ అవుతారు అంటే ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నారు గౌతమ్ విషయంలో అది జరిగింది బట్ మరి విష్ణుప్రియ ఎస్కేప్ అయిందా లేకపోతే ఇష్యూస్ ఏం రాలేదో తెలీదు నాట్ షూర్ సో విష్ణుది అయితే బ్రేక్ చేయలేదు అదే లైక్ వాట్ ఎవర్ లైక్ అది చెప్పా కదా వాళ్ళ ఫేస్ మీద బ్రేక్ చేస్తారని అది అండ్ హరితేజస్ ఒపీనియన్ ఆన్ ప్రేరణ అడిగారు బాగా అడిగారు ఎందుకంటే ఎవరికైనా ప్రేరణ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ప్రేరణ బాగా ఆడుతుంది లైక్ అంటే ఒక లైక్ ఏమంటారు ఒక లైక్ ఒక పవర్ఫుల్ ఉమెన్ లాగా ఆడుతుంది ఏదైనా గేమ్ గేమ్ అంటే చచ్చిపోతుంది వెరీ వెరీ అప్రిషియేటివ్ కానీ ఎప్పుడైతే తను ఇలా చేస్తుందో అంటే ఆ పోరా ఏంట్రా అలా అంటావు పోరా లేకపోతే పెద్ద పూడింగ్ ఆ నువ్వు అని అంటుంది యా ఐమ్ ఇమిటేటింగ్ బట్ అంటే కొన్ని నాకు వియర్డ్ అనిపిస్తాయి బట్ ఇట్స్ ఓకే నాకు సో అది అదే చెప్పింది షీస్ షీ క్యాన్ అది ట్రిగరింగ్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరు నుంచి యా నువ్వు పెద్ద పూడింగ్ వా అని అంటే మనం ట్రిగర్ అవ్వమా అలాగే ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ట్రిగరింగ్ విత్ ప్రేరణ అండ్ హరితేజ కూడా అదే చెప్పింది షీ కెన్ ట్రిగర్ హర్ట్ అండ్ షీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇమ్మెచ్యూర్ అని చెప్పింది తర్వాత తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేశారంటే నైన్ ఇది మ్యాటర్ లేదు నైని గౌతమ్ది ఆ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా మ్యాటర్ లేదు కాన్సెప్ట్ అది డిస్కస్ చేశారు గౌతమ్ని క్వశ్చన్ చేశారు ఎందుకు నువ్వు మధ్యలోకి వచ్చావని యాక్చువల్లీ ఎవరైనా అదేదో కిచెన్ చిన్న విషయం దగ్గర దే వర్ ఫై లైక్ నైని రైజ్ అప్ టాపిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అదే అంటున్నా నైనితో ప్రాబ్లమ్ అదే అంటున్నా నైనితో ప్రాబ్లం ఏంటంటే చిన్నది కూడా షీ లైక్ మేక్స్ ఇట్ లైక్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు అంటే కొంచెం ఒక ఓకే యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ ఆస్క్ బట్ షీ డజన్ నో వే టు స్టాప్ అని అనిపిస్తుంది షీ కీప్స్ డ్రాగింగ్ ఇట్ సో అదే అన్నాడు గౌతము నాకు డ్రాగ్ చేస్తుంది అనిపించింది అందుకని నేను నా చిన్నదానికి ఎందుకు అన్నట్టు క్వశ్చన్ చేశాను అని అన్నట్టు అన్నాడు అప్పుడు అసలు అక్కడ మ్యాటరే లేదు ఇంత డ్రాగ్ చేస్తున్నావా అన్నట్టు అని అంటే నైని అదే ఇద్దరిని అన్నట్టే అన్నాడు అప్పుడు ఆ నీకే మ్యాటర్ లేదు అని అన్నది నైని అది నేను అప్పుడే అనుకున్నా ఏంటి ఇలా అని అని చెప్పి సో సో యా నైని కొంచెం ఓవర్ బోర్డ్ వెళ్ళింది ఆ విషయంలో బట్ నైని ఏమనలేదు గౌతమ్నే తిట్టారు మధ్యలోకి ఎందుకు వచ్చా నాకు అది సో అదే ఆ విషయంలో కొంచెం గౌతమ్ని ఎక్కువ తిట్టేసారు అనిపించింది నైని నైని కన్నా బట్ ఇట్స్ ఓకే అండ్ సేఫ్ అండ్ సేఫ్ అని లాస్ట్కి చెప్పి క్లోజ్ చేశ
Teja got all the love due to uh, like his gameplay. He tried his best and kon emotional roller coaster moments anni unnai. Teja ki last week and naam undu week so andu kane. And Yashmi Hariteja Gautam Naini are unsafe. I hope Gautam is not going to be eliminated. I and under ani thei thei intente Naini e eliminate outu di anth naru. So Miriam an kun naru comment jendi. And Yashmi Hariteja thei prapre avare mon ni an kun na. But Gautam avak pore me better. Isari last time Gautam ochna pore karna Big Boss ki isari I think he has lot of followers. So I hope he is not getting eliminated. And because then Baa Arth Nadu, he is very sensible. He is nice. And I mean, taru, idha nam ani munda allish istadu. And ekku e takko maatla dudu. Most of the time, tan pan tan juice kun taru. But aushna main nagre he'll take stand and he'll talk. Na kete personal ka Gautam is my current favorite Big Boss contestant. Me current favorite Big Boss contestant. Ever comment jendi. And सो नहीं सीरीज़ स्टार्ट जेड दा मने पढ़नुंचो ना माइंड लो उन्हें दी बट ना के इनको कुछ हम लाइक ऐला आंटे मल्ली एवरीडे या तो का चैलेंज ला तीस कुंटे इट्स वेरी हार्ड टू स्टिक टू इट चाला ट्रैवल ला प्लान्स ले पता ना हैंड इंजरी अन्य उन्हें नहीं मत दिलो सो ऑल ऑफ दिस ना कुछ हम बाय so मिकी वीडियो न अच्छी नहीं रहती डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय रेपट एपिसोड लो माली कल उदम थैंक यू फॉर वाचिंग बाय